Я, наверное, вообще ваш бесю уже, да? Бесю. Да? Кого бесю, те могут отписаться. Потом не забудьте назад подписаться. Здравствуйте, ребята. Это снова я. Сегодня 31 мая 2023 года, и мы снова... За раз такая снова мы на Троекурском кладбище. А сегодня мы сюда приехали, чтобы посетить могилу талантливого актера Арчил Михайловича Гомиашвили. Не буду долго рассказывать, ребята, эту биографию. Все. По биографии мы куда идем? На чей канал? Ну, ну, кто помнит? Правильно, Ефим Лайф. Там Википедию зачитывает Ефим Лайф, и там, в общем-то, можете узнать, наверное, больше информации. Если у него, конечно, есть ролик с могилы Остапа Бендера, он же Арчил Гомиашвили, к которому мы сегодня с вами 31 мая 2023 года подойдем на могилу и поставим от всех нас портрет. Портрет от нас, от компании «Ритуальные таблички». Портрет вы сейчас видите в этом ролике. Как всегда, все ссылочки на компанию «Ритуальные таблички» находятся в описании к этому ролику. Родился Арчил Гомиашвили 23 марта 1926 года в Грузии. Город, могу ошибаться, если неправильно зачитаю, город Чатура. Чатура или Чатура. Поправьте меня, ребятки, если кто-то знает. Есть у нас, интересно, с Грузией аудитория, ребятки? Ну-ка, пишите. Может быть, тебе дать еще ключ? От квартиры, где деньги лежат. А умер 31 мая 2005 года в городе Москва. А умер в возрасте 79 лет. Онкология был рак легких. Да, страшная болезнь. Пытались его вылечить. Была сложная операция проведена за границей. По-моему, в Америке его оперировали. Удаляли лимфоузлы. Болезнь... Агрессивная. И, к сожалению, 31 мая 2005 года Арчил Гомиашвили умер. Ему было 79 лет. Арчил Гомиашвили – народный артист Грузинской ССР. Также народный артист Абхазской АССР. Учился в Тбилисском художественном техникуме при Академии художеств. И также в школе и студии МХАТ. Самая известная роль прославившей актера, как я уже сказал, была роль Стапа Бендера в кинокомедии Леонида Гайдай «12 стульев». Этот кинофильм снимался в 1971 году. Сейчас наверняка какие-то кусочки в дань памяти об этом талантливом, интересном, ярком актере мы ставим в этот ролик. С 1973 по 1977 год Гомиашвили был актером Московского театра имени Ленинского комсомола. В 80-х годах играл в Московском драматическом театре имени Станиславского и Московском театре имени Пушкина. Несмотря на множество сыгранных им спектаклей, некоторые критики все равно называли его актером одной роли. Ну, к сожалению, наверное, так оно и получается. Когда произносишь Арчил Гомиашвили, все сразу вспоминают роль Остапа Бендера. 12 стульев. В начале 90-х годов Арчил Гомиашвили занялся бизнесом и открыл в Москве клуб «Золотой Остап». Вскоре этот клуб стал одним из самых престижных столичных клубов и даже был признан одним из лучших в Европе. Очень успешный бизнес. Да, тут можно уже, в общем-то, и в кино не сниматься. После успеха кинофильма «12 стульев» Арчил переехал в Москву. Артиста вызвали на торжественную встречу с Советом министров СССР, где вручили ордер на трехкомнатную квартиру в сталинской высотке. Вот бы нам бы так, да, ребят? В ней раньше жила дочка Иосифа Сталина Светлана Аллилуева. Освоившись в столице, Арчил устроился в театр имени Ленинского комсомола, проработав там некоторое время, не найдя общего языка с молодым режиссером Марком Захаровым, он стал актером трупы театра имени Александра Пушкина. Арчил шел к своей главной роли очень долго. Впервые он попробовал себя в образе Остапа Бендера в моноспектакле, который поставил для него режиссер Юрий Любимов в 1958 году. С мюзиклом, в котором Арчил играл и пел за всех героев, в том в том числе из-за Паниковского. Кто это такой, мы не знаем. Фунта, Зосю, Синицкую, он обед это это, это... это не нужно, я вижу, прям устали уже, смотри, кто-то уже пошел куда-то, отошел. Когда Леонид Гайдай в 1971 году начал работу над картиной, у него никак, никак не получалось подобрать артиста на роль Бендера. На нее пробовалось более 20 киноактеров. Сейчас я назову этих актеров, и наверняка вы все эти имена знаете. Владимир Басов, Владимир Высоцкий, Алексей Баталов, Олег Борисов, Валентин Гафт, Евгений Евстигнеев, Андрей Миронов, Николай Рыбников, Николай Губенко и даже Муслим Магомаев. Все вот эти имена, вот я сейчас их перечислил, ребята, мы у многих уже были. 
сожалению, мне кажется, их всех уже нет живых. Да, да, к сожалению. Но режиссер все не находил подходящего актера. Неожиданно его ассистенты предложили рассмотреть кандидатуру на пористого и убедительного грузина, которого уже несколько лет подряд играл сюжет про идейного борца за денежные знаки на подмостках страны. Леонид Гайдая устроила манера игры артиста, несмотря на то, что по возрасту тот был старше героя на 16 лет. Но харизма и маложавость делали его образ убедительным. Он был утвержден на роль в кинофильме «12 стульев», который стал его визитной карточкой. Арчил Гамиашвили. Разрешите прикурить? Так я у тебя переночую. А по мне хоть всю жизнь живи, раз хороший человек. Так, семейные дела, ребят. Много браков, много жен, детей много. Красивый памятник, захоронен на Троекурском кладбище. По-моему, шестой участок, прям рядышком с красавицей Натальей Гундаревой, у которой мы тоже недавно были и которой мы тоже ставили портрет. Сейчас, кстати, будем проходить мимо, заодно посмотрим, стоят ли наши... Красивые портреты, потому что многие исчезают, воруют, выбрасывают зачем-то. Дураки, этот кусок я вырежу. Ребятки, вот такой вот красивый портрет от нас, от компании Ритуальные Таблички, мы сейчас с вами, вместе вот с этим красивым букетом красных роз от всех нас, мы возложим в День памяти на могилу легендарного Остапа Бендера, он же Арчил Гамиашвилли. Все ссылочки на компанию Ритуальные Таблички находятся в описании к этому ролику. Обращайтесь, ребята всегда на связи, делают качественные портреты, и не только портреты, там можно также сделать, они называются временные памятники, также делают фотоработы, которые не относятся к ритуальным услугам, просто для своих друзей вы можете заказать красиво оформленные качественные портреты, которые много лет будут радовать вас и ваших родных и близких, которые, я надеюсь, живы. Вот, будут радовать, ребят. А мы с вами, ребятки, двигаемся на могилу Арчила Гамиашвили. 31 мая 2023 года. В день памяти. Поехали. Пока мы живы, можно все исправить, все осознать, раскаяться, простить, врагам не мстить, любимым не лукавить, друзей, что оттолкнули, Возвратить. Пока мы живы, можно оглянуться, увидеть путь, с которого сошли. От страшных снов очнувшись, оттолкнуться от пропасти, к которой подошли. Пока мы живы, многие ли сумели остановить любимых, что ушли? Мы их простить при жизни не успели и попросить прощения не смогли. Когда они уходят в тишину, туда, откуда точно нет возврата, порой хватает несколько минут понять, о боже, как мы виноваты. И фото, черно-белое кино, усталые глаза, знакомым взглядом. Они уже простили нас давно за то, что слишком редко были рядом. За ни звонки, ни встречи, ни тепло, ни лица перед нами, просто тени. А сколько было сказано не то, и не о том, и фразами не теми. Тугая боль, вины последний штрих, скребет, изводит холодом по коже. За все, что мы не сделали для них, они прощают. Мы себя не можем.
Цените жизнь как самое святое. Во всем старайтесь видеть красоту. Дарите своим близким и любимым внимание, любовь и доброту. Пусть будет ваша жизнь светла, и свет внутри вас не угаснет. Все ваши добрые дела, пусть к вам большим вернутся счастьем. Любя храни, любя цени, любя твори и создавай. И будешь счастлив каждый миг. И в сердце будет вечный рай. За каждый шаг, за каждый вздох, За все, чем одарил нас Бог, За боль, за счастье, за удачу, За то, что я смеюсь и плачу, За то, что я еще люблю, За все тебя, Господь, благодарю.